好好热呀！这期就是给大家分享一下，就是嗯，想推荐一下这个英文的，我平时听的一些 podcast， 因为我是。之前也说过，这个我是从这个英文的 podcast 来入圈的，所以今天给大家分享几个我平时最喜欢听的，啊、呃，一些英文的博客，然后还会介绍一些这些 host， 我都是他们这个 podcast 都是有一关于什么主题，然后这些嗯、呃、host 的一些呃背景趣事，嗯，感兴趣的话就一直看下去吧。还有最后视频最后我我会总结一下，因为英文我是。听了不能白听了，对吧？我会 summarize 一下，我平时听英文就是，嗯，学继续保持一个学习的一个 keep notes 的一个 tips， 呃，怎么来继续 practice 你的口语？嗯，大概就是这样了。OK， 老牌的一个叫 Stuff You Should Know， 因为我总需要看我这个播客订阅列表，请各位观众老爷那个放过小的一把。这个 Stuff You Should Know 这个 podcast 就是一个。怎么来说是一个 Wikipedia 的一个存在，呃，好多他们分析了，就是好多呃，为什么这个呀，呃呃，什么是呃什么啤酒是怎么做的啦，就一些非常基础的东西，然后呃，这个什么这个毒是怎么治的呀，或者是呃，为什么为什么系列就是呃，还有这个月球漫步是怎么弄啊，是怎么走啊，就是很。脑洞大开的一些我们平时接触不到的一些东西，还有是什么如何洗黑钱呐、啊？呃，还有如何省钱呐、啊？他们都有讲。呃，他们这个集，呃，这个就是叫 Josh 和 Chuck， 他们这个他俩还特别喜欢，愿意聊电影。应该是 Chuck 以前是做电影，呃，相关方面的一个工作的。我这个是老粉了，我好像从二零一七年就开始听他们。呃，他们现在有多少？哇！他们是高产大户，应该有两千多 episode 了，呃，每一集大概是有有长有短，不一定，有的可能是十几分钟，有的都一个多小时，所以我现在已经默认的养成习惯，只要就是晚上夜深人静以后，或者是洗澡的时候，我特别喜欢听他们这个，就感觉呃不听这个播客好像少了点什么哈，就是还是放起来吧，就是我感觉听别的就是不能把还是他俩这个声线比较好。特别的 calm， 然后非常科普的感觉，适合晚上入睡之前来听的一款播客。这个是第一个，然后第二个，呃，我比较推荐的是，等一下，先回来。第二个，如果喜欢那种呃有 comedy， 就是有点脱口秀性质的，还有一些夸张的喜剧成分的，还有一些历史相关的东西的话，大家可以去搜一下。这个是我的一个朋友，他经常听的一个播客，叫 Behind the Bastards。他就会这个 host 这个好像是叫 Robert 吧，他就是一个一个小愤青，他就是喜欢写那些就是历史上数落历史上各种像呃伟人的一些污点呐、啊，或者是一些嗯不好的地方啊，就是人无完人，他们就喜欢，比如说 for example 像希特勒呀或者什么，他就是用一种这个很诙谐的语言来表示出来。我觉得听他这个博客又长见识，又知道怎么埋汰人，然后还是还是挺有意思的。现在最近我没怎么听，我觉得他愤青的情节越来越严重。但是我觉得他每次邀请过来的 guest 跟他一起吐槽的时候，就是吐槽那以以前的那些奇奇怪怪的人。他还吐槽过 Elon Musk， 还有那个 Mark Zuckerberg， 就像这种大企业的。呃，我差点说大企业的领袖，大企业的 CEO 一定逃不过他的掌心，就看他怎么来吐槽吐槽这些人。呃，就是非听起来非常非常解恨儿，然后啊，同时还 enrich 你一些很多历史上的一些盲点，特别是有关国外历史的。这个是我之前经常听的第二个播客。呃，下一个播客是 Lakes Friedman Podcast， 他是也是采访过很多网红名人，比如说像 Mr. Beast 呀，还有 Elon Musk。关键这个 host 他的他叫 Lakes Friedman， 他就是一个非常学术、非常高的知识、教育水平非常高，而且好像是一个 machine learning 的 researcher 吧，反正是一个很厉害的学校毕业的，所以每次哈就是。他和 guest 之间互动问的那些问题，我都觉得哇，好有知识，好有好有水平啊！这是这是业内人士问出来的，而不是那种就是啊，你这个非非常浮皮潦草，就是
表面上问出来的那些问题，一定是他对这个行业已经有了一些见解，而且是一些人问不出来的问题。我觉得这个一开始我还觉得这个人声音好沙哑，嗯、呃，为什么他出现在那么多就是其他人的播客里？很有名吗？然后我就去查了一下，然后他自己也有博客，一个是很令人佩服的一个角色，真的是一个很不起眼的人。大家可以去听一下他，特别是对技术或者什么 machine learning AI 相关的话题，他的博客没错了。为什么我先推荐的是英文博客？因为我就是从听英文博客开始开启的这个博客生活。啊、嗯，我觉得在那儿放着背景音，没有什么音乐的时候就听这个，然后长长知识，听听这个国家发生的烂事儿，那个国家发生的烂事儿，挺有意思的，所以才先推荐的英文。中文的这块儿，我现在呃常听的那几个还挺有意思的，但是我还没有特别的去呃 subscribe 到哪个，但是我都是呃去大概了解了一下市场上这个几个比较火爆的一个频道。下期再给大家细说到来。啊，最后一个应该是女性，也也是两个呃女生建立的播客。这个播客我怎么找到呢？非常有意思，我是 follow 了这个叫 Caroline 的这个女生的 YouTube channel， 然后她说她最近开了一和她的发小开了一个播客，叫 Not for Everyone Pod。然后我就去听了一下，他俩每一期哈，我稍微的看一下，他俩每期都是。很长很长，都是一个多小时的，就是像一个一对姐妹花在，就是嗯，坐在沙发上聊这些社会上发生的事儿，或者是一些社交距离，或者是社恐的事儿，或者是他们作为 creator 分享的一些经验的事儿，还有一些情感上的给呃给女同学们的一些就是分享他们的有趣的事儿和一些 advice 吧，所以我就觉得。<笑>他俩这个博客真的很有意思，虽然 subscriber 并不是很多哈，但是我我主要是非常喜欢那个 YouTuber 那个 Caroline， 他是做那种 DIY 那个 home decor 的那种呃 designer 吧，应该是他的这个 personality 就是非常非常非常搞笑的那种，就是我喜欢的那种嗯 YouTuber， 所以我就听他和这个呃 Jazzy 啊，呃他的 co-host 的这个应该是印度裔的一个女生吧，他俩。聊的这个，最近晚上在遛弯的时候，我都一直在听这个播客。我觉得就是让整个人很 calm， 然后就是觉得还还有还是很有意思的听他们讲东西，就是忘了自己。其实都有的时候都就是非常跟他们高度同频的时候，都忘了自己在做什么，就是太喜欢他们讨论的那些，嗯呃,呃，平时的说的那些事儿。比如说，我见到我家邻居。在我们俩在同一个电梯里，我我就是经常不知道是说话好还是不说话好，我是聊什么话题好还是不聊好，就是非常非常走进社恐人群的心理那种话题。所以通过他俩这个呃播客，你的正常的那些 vocabulary， 这个所有的东西都可以 build up 你这个你你这个想法。我有时候听到了他们说的这个句子，我觉得很好，我就顺手用这个。呃、uh, ，iPhone 的这个这个 Notion 的这个笔记给它记下来。最重要的是，我用的是那个 Voice Input， 这样这样比较快，比你一个一个 Type in 要快。这个就是 Another Tips， Bonus Tips。然后这个就是今天分享的这几个我常常听的一些播客。刚才是说五个了吧？呃，还少了最后一个，最最后一个是 J a y Shady， 是怎么念的？他的名字，反正这个。应该是一个非常 sick 的伦敦腔的一个 host， 他以前是哇，他的经历真是可以写本书了。他以前是做过到印度啊，还是哪儿做过真正的和尚那种修行的修行人的一个经历，让他这个整个人就是像呃怎么说，就是上升一个维度吧，就是跟正常人的思考，或者是他特别是对待就是 anxiety 抑郁症这块，或者是呃就是。让人度过一个困难的时期，或者是呃跟嘉宾就是分享这些东西的时候，他就是有那种修行人的一个气质。他可能问的一些问题，或者是和 guest 的讨论这些问题，都是一些都是另一个维度，就是非常发人深省。而且就是他这个声音声线特别让你，也会让你升华到那个修僧人的那种
那种维度，所以就是我建议，就是有这方面需求，或者是想在这个灵性修行的方面，或者是正常就是需要一些心理那个 guide 的时候，它不是那种幽默的一些呃频道，搞笑的什么，它这个是属于灵性辅佐这么一个频道，我觉得应该是，但是他邀请的也是众多各种大咖级别的 guest。所以这个是我的最后一个博客推荐。OK， 这以上五个就是你只要随便找一个，都就是希望你可以喜欢哦。如果你有特别喜欢的英文博客的话，在评论区评论出来，让大家其他的在寻找英文博客的小伙伴也能做个参考，大家互相安利一下，多学点知识，有什么不好，对不对 ？OK，Ciao、okay,。